öğlen yemeği için sınıftan çıkan bir grup öğrenci birbirlerine çarparak yere düşer. Herkes yerden kalktığında bir kız öğrenci yerde acı içinde kıvranarak yatıyordur. Bunu gören 10 yaşlarında bir erkek öğrenci kıza yardım edebilmek için onun yanına gider ve kızın acılar içerisinde bağırarak tuttuğu koluna dikkatlice bakarak burada bir kırık var der. Daha sonra bunu nasıl gördüğü sorulduğunda verdiği cevap kemikteki koyu renkli kırık bölgeyi gördüm şeklinde olur. Olayı gören öğretmen yerde yatan kız arkadaşına zarar verdiğini düşünerek herkesin içinde erkek öğrencisine bir tokat atar. Öğrenci durumu anlatmaya çalışsa da karşısında onu dinleyen birini göremez. Okuldan sonra eve gelen öğrenci ailesine durumu anlatır ve haksız yere dayak yediğini söyler fakat ailesinden beklediği desteği göremez. Kız öğrenci hastaneye götürüldüğünde tam da erkek öğrencinin gösterdiği bölgede bir kırık olduğu tespit edilir. Bu olay Gerard Croisset'in içindeki esrarengiz gücü keşfettiği ilk andır. Olayın yaşandığı yıl ise 1919'dur. Gerard Croisset 1909 yılında Kuzey Hollanda'da dünyaya geldi. Gençlik yıllarında bir saat tamircisinin yanında çalıştı. Bu saat tamircisi içindeki yetenekleri dışarıya çıkarttığı ilk yerdi. Ustasının hayatı hakkında yürüttüğü tahminler birebir doğru çıkmıştı. Bu anlar Gerard Croisset'in hayatını tamamıyla değiştiren anlar olmuştu. Esrarengiz yeteneklerini kullanarak polis ve dedektiflere cinayetleri çözme konusunda yardımlarda bulundu. Hükümetten maaş alarak çalıştı ve o yıllarda belli başlı cinayetleri çözüme kavuşturmayı başardı. Gerard Croisset sonraki yıllarda Dan Huff ve Dr. Osti ile beraber koltuğa kim oturacak deneyini yaptı. Yapılan 200 deneyde %80'e yakın başarı elde ettiler. Deneyde kullanılan yöntem ise 6 Ocak 1957'de kullanılan yöntemin aynısıydı. 6 Ocak günü Profesör Dan Huff, Ultrek Üniversitesi Parapsikoloji bölümünde Croisette bir toplantı salonunun planını gösterdi. Salonda 30 adet numaralı koltuk vardı. Croisette hiç tereddüt etmeden 9 numaralı koltuğu gösterdi ve transa girerek 1 Şubat 1957'de o koltuğa oturacak kişiyi anlatmaya başladı. Salonda bir müzik çalıyor, Croisette de zihninde canlanan olayları anlatıyordu. İlk verdiği bilgi bu koltuğa oturacak kişinin bir kadın olduğuydu. Minyon bir yapıda hareketli ve orta yaşlı bir kadın olduğunu iletti. Kadın 1928-1930 yılları arasında bir kasabada 45 yaşlarında bir adamla bir kadının tartışına şahit olmuştu. Birbirlerini başkalarıyla yakın ilişkiler kurmakla yani aldatmakla suçluyordu. 9 numara oturacak bu kadın 3 çocuk annesiydi. Çocuklardan bir tanesi uzak doğuda yaşıyordu. Kadın 40 yaşlarında bir yakını ile cinsel ilişki hakkında konuşmuş ve yakınına bir uzmana görünmesini tavsiye etmişti. Hayatına dinlediği ilk opera ise Verdi'nin Falstaff operasıydı. Bu operadan çok etkilenmişti. 1 Şubat günü ise kızıyla beraber dişçiye gidecekti. Gerard Croisset 9 numara oturacak kadın hakkında inanılmaz detaylara sahip olağanüstü bilgiler vermişti. Herhangi bir insanın böyle detaylı bir tespit yapabilmesi neredeyse imkansızdı. Herkes merakla deneyin sonucunu bekliyordu. Gerard Croisset'in verdiği bilgiler acaba doğru muydu? Kadını etkileme ihtimaline karşı Croisset deney gününe kadar kalmak üzere başka bir kente gönderildi. Deney günü 30 kişi davet edildi. Her gelen davetli içinde oturacakları numaraların yazdığı zarfı alıyordu. Herhangi bir hile olmaması için zarflar karışık bir şekilde sıralanmıştı. Zarfı alan davetliler yerlerine oturdu. Tüm davetlilerin yerlerine oturdu onaylandıktan sonra bir asistan Gerard Croisset'i salona çağırdı. Croisset salona geldiği esnada 9 numaralı koltuğa bakan Profesör Dan Huff hayretler içinde kaldı. 9 numarada oturan kadın gerçekten orta yaşlıydı. Kadına yaşı sorulduğunda 42 olduğunu söyledi. Ardından Gerard Croisset'in kadın hakkında söylediği her şey birebir olarak kadına soruldu. Kadın Croisset'in söylediği her şeyi doğruladı. Çocukları çok seviyordu. Gençliğinde çocuklara çok düşkündü. Hep bir çocuğu olsun istemişti. İlk göz ağrısı olan büyük oğlu İngiliz ordusunda bir askerdi. Ve şu an Singapur'da yaşıyordu. Croisset'in kasabada geçtiğini öne sürdüğü olay da gerçekten yaşanmıştı. 
olaydaki adamla kadın annesiyle babasıydı. Evlilik dışı ilişkiler yüzünden boşanmışlardı. Cinsel ilişki konusunda tavsiye vermesi de doğruydu. İlk dinlediği operanın da Verdi'nin Fosta feseri olduğunu söyledi. İki saat önce de kızıyla beraber dişçiye gitmişti. Kroset'in bu inanılmaz yeteneği herkesi büyülemişti. Profesör Denhoff önceden Görü isimdeki kitabında bu olayı tam isabet olarak tanımlar. Kroset'te yapılan birçok deney buna yakın başarıyla sonuçlanmıştır. Carol ismindeki 24 yaşındaki bir kız esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolur. Carol'ın en son görüldüğü yer Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kansas eyaletinin Topika kentindeki bir hastanedir. O günden sonra Carol'ı gören olmaz. Carol'ın fotoğrafları tüm ülkeye dağıtılır ama duyan ya da gören herhangi bir kişiye rastlanılmaz. Carol kaybolduktan 8 hafta sonra babası Profesör Walter Sandelius gizemli yetenekleri sayesinde birçok cinayeti ve kayıp vakasını çözmüş olan Kroyset hakkında bilgiler edinir ve son çare olarak Kroyset'e ulaşmaya çalışır. 11 Aralık 1959'da ilk olarak Utrecht Üniversitesi profesörü Denhoff'a ulaşır ve durumu anlatır. Bir gün sonra durumu öğrenmek için Denhoff'un ofisine gelen Kroyset, Sandalius'la telefonda görüşür. Ertesi gün Amerika'ya arayan Kroyset, Profesör Sandalius'a şunları söyler. Kızınızı şu an geniş bir çimenliği aşarken görüyorum. Şimdi de onu yüzlerce dükkanın olduğu bir yerde görüyorum. Dükkanların hemen yanında geniş bir su kütlesi var. Suyun içinde küçük tekneler ve kayıklar var. Onu bir kamyonda, büyük kırmızı bir arabada seyahat ederken görüyorum. Kroyset anlatmaya devam ederken profesör araya girdi ve kızının hayatta olup olmadığını sordu. Kroyset, hiç kendinizi üzmeyin, kızınız 6 gün sonra eve geri dönecek, dedi. 6 gün sonra Profesör Sandalius Hollanda'ya telefon etmek için telefonu eline aldığında kızın divanın üzerinde oturarak kendisine baktığını görür. Bu olaydan sonra Kroyset'in 8000 km uzağa gördüğü anlaşılınca herkes tarafından konuşulan ünlü bir medyum olur. Bu akıl almaz olay Kroyset'in daha önce onlarca kez yaptığı basit bir ritüeldir. 1963 yılında Kroyset Hollanda polisini arayarak onlara bir lokasyon söyler ve o lokasyona giderek cesedi bulacaklarını iletir. Söylenen yere giden polisler kanalda bir çocuk cesedi bulur. Belirli bir zaman sonra Impe Sili ismindeki bir erkek çocuğu kaybolur. Kroyset çocuğun amcasını arayarak çocuğun suya düşerek boğulduğunu, cesedinin ise köprünün yanında olduğunu söyler. 19 Nisan 1963'te adamın yanına giderek kayıp çocuğun yanında eğik bir yel değirmeni bulunan küçük bir evin yakında kaybolduğunu söyler. Fakat şu an ceset orada değil, önümüzdeki salı günü orada olacak. Gazeteler pazar günü bu olayı haber yaparak halkı bilgilendirir. 23 Nisan salı günü kayıp çocuk Kroyset'in dediği yerdeki kanalda bulunur. Gazetelerin manşeti ise Kroyset yine aklı çıktı olur. Kroyset bunları nasıl yaptığını hiçbir zaman anlatmadı. O anlarda hissettiklerini şöyle anlattı. Önce ince bir toz bulutu etrafı kaplıyor. Nokta biçimindeki bulut çizgilere dönüşüyor. Bu çizgilerden 2 ve 3 boyutlu şekiller manzaralar doğuyor. Mayıs 1976'da 7 yaşındaki bir kız çocuğunu bulmak için Japonya televizyonunun davetlisi olarak Hollanda'dan kalkıp Japonya'ya gitti. Kayıp kızın resmini gördükten sonra evin yakınlarındaki bir ıhtımda olduğunu söyledi. Kızın vücudunda darp izleri olduğunu söyledi. Araştırmalar sonunda gerçekten kızın cesedi evinin yakınlarındaki rıhtımda bulundu. Bu gerçekleşen kehanet Japonya'da büyük yankı uyandırdı ve basının bir hayli ilgisini çekti. Olay sonrası bazı polisler cesedi Kroyset'in yardımı olmadan önce bulduklarını söyledi. Gerard Kroyset 71 yaşındayken 1980 yılında Hollanda'da hayatını kaybetti. İlginç hayatı, fantastik yetenekleri ise hala insanlar tarafından konuşuluyor. 